Consolatris afflictorum. María es consoladora de los afligidos. ¿Y por qué vamos a buscar consuelo en ella? Seguros de que lo encontraremos abundantísimamente. Porque en su corazón encontramos un océano de mansedumbre. Jesús nos ha dicho, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis el descanso para vuestras almas. Porque la mansedumbre nos trae esto, el sosiego, la serenidad, la paz. Por eso una persona mansa nos infunde deseos de ser mejores, de que nuestro corazón vaya siendo un poco más bondadoso, comprensivo, clemente, acogedor, generoso. Al mirar a María le decimos así, en tu pecho mi descanso, en ti mi seguridad, tú me enseñas a ser manso, por ti sé lo que es amar. En uno de sus sermones, San Agustín presenta a Jesucristo esta objeción, esta pregunta. Si tú, Salvador del mundo, nos hubieras dicho, aprended de mí a calmar la tempestad marítima, a resucitar muertos, aprende de mí a multiplicar panes y peces, a dar la vista a los ciegos, aprende de mí a andar sobre las aguas, hubiéramos podido justificarnos. ¿Cómo aprender eso? Sin embargo, Jesús, tú nos has dicho, aprende de mí la mansedumbre, aprende de mí la humildad, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto nos dice María. La cordera mansa como Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aprende de mí el qué, Madre Nuestra, la mansedumbre, que es la virtud opuesta a la ira, que es un pecado capital. La ira es el apetito irascible puesto en marcha desbocada, que nos hace tener reacciones desproporcionadas, descompasadas, ser muy fáciles para el enojo, enfadarnos, y la ira aleja de nosotros a los demás, porque provoca miedo, prevención, falta de franqueza ante una persona que fácilmente se aira. Tenemos que estudiar mucho cómo se le han de decir las cosas, porque se puede molestar. María no es así. María nos enseña la mansedumbre. ¿Cuántas impertinencias seguramente tuvo ella que presenciar en el taller de su esposo San José, de clientes desconsiderados que le exigían o le pagaban tarde mal y nunca, incluso por imponderables de la vida cotidiana en el hogar, cosas que salen mal, cosas que se estropean. Y sin embargo, María era un lago en calma, de ecuanimidad. Respondía siempre con una sonrisa de dulzura condescendiente, la mansedumbre. Aprendamos esta virtud que hace la vida agradable a los demás y antes que a nadie, al mismo que la practica. Pidamos a María que nosotros también sepamos consolar a todos los afligidos que se nos acerquen. El que consuela es porque tiene un corazón como el de Jesús, como el de María. El corazón de los santos, dice el santo cura de Ars, es líquido. ¿Por qué? Porque se derrama, porque se expande, porque es suave, porque abraza y acaricia, porque suaviza, porque embalsama, porque cura las heridas. María, dice San Juan de Ávila, es enfermera del hospital de la misericordia de Dios. María es dispensadora de mansedumbre. María es la que distribuye la paz en forma de comprensión y de acogida. Como que en María no hay la menor esquirla de pecado porque no conoció el original y por tanto jamás tuvo ninguno personal, en María no hay nunca 
la menor manifestación de ira, de desajustes de su carácter, de reacciones desproporcionadas. María es la mansedumbre, la dulzura hecha mujer. Oh dulce Virgen María, le cantamos en la salve. Que ella nos enseñe la mansedumbre en este mundo hecho de precipitaciones, de salidas de tono, que ella nos enseñe a acoger a los demás, a consolarlos, a aconsejarlos bien, a veces sin ruido de palabras. No son necesarias cuando al acercarse a nosotros encuentren la sonrisa de la comprensión. En toda madre hay tanta mansedumbre para con sus hijos, pero no es una mansedumbre perfecta. En María todo es mansedumbre y humildad, como en el corazón de Jesús. Contra ira, mansedumbre. Así nos enseñaron, si es que tuvimos la dicha de aprenderlos, cuando entonces la catequesis todavía era seria, así nos enseñaron en el catecismo, según aquellos antiguos, breves y concienzudos para aprender de memoria. Por eso los niños, cuando iban a hacer la primera comunión, sabían a quién recibían. Así nos enseñaron cuando nos enseñaron los siete pecados capitales y sus virtudes contrarias, contra ira, mansedumbre. Aprendamos, pues, de María la mansedumbre que tan eficaz sería en nuestra vida familiar, en nuestra convivencia laboral, en nuestro apostolado. Y digámosle cada día, consolatrix afflictorum, ora pro nobis.